创世纪第八章，神顾念挪亚和所有与他一同在方舟里的走兽和牲畜。神使风吹过大地，水就渐渐退了。深渊的泉源和天上的窗户都关闭起来，天降的大雨也止住了。水从地上不断退去，过了一百五十天。水就消退了。七月十七日，方舟停在亚拉拉山上，水继续消退，直到十月。到了十月初一，山顶都露出来了。过了四十天，挪亚开了他所做的方舟的窗户，放了一只乌鸦出去。地上的水还没有干，那乌鸦就一直飞来飞去。他又放了一只鸽子出去，要看看水从地上退了没有，因为遍地都是水，那鸽子找不着歇脚的地方，就回到挪亚的方舟那里。于是挪亚伸出手去，把鸽子接进方舟里来。他再等了七天，又把鸽子从方舟里放出去。到了黄昏的时候，鸽子回到挪亚那里。嘴里叼着一块新摘下来的橄榄树叶，挪亚就知道地上的水已经退了。挪亚再等了七天，又把鸽子放出去，鸽子就再没有回到他那里。到挪亚六百零一岁的时候，就在正月初一，地上的水都干了。挪亚移开方舟的盖，看看，见地面已经干了。到了二月二十七日，大地就都干了。神告诉挪亚说：“你要从方舟出来，你和你的妻子、儿子以及儿媳都要和你一同出来。所有和你在一起有生命的活物、飞鸟、牲畜和一切在地上爬行的动物，你都要带出来，使他们可以在地上滋生、繁殖。”也可以在地上增多。于是挪亚出来了，他的儿子、妻子和儿媳都与他一同出来了。各样走兽、牲畜、飞禽和各样在地上爬行的动物，各从自己的族类，都出了方舟。挪亚给耶和华筑了一座祭坛，拿各样洁净的牲畜和飞禽，献在祭坛上。作为燔祭，耶和华闻了那馨香的气味，就心里说：“我必不再因人的缘故咒诅这地，因为人从小时开始，心中所想的都是邪恶的。我也必不再照着我做过的，击杀各样的活物。大地尚存之日，播种、收割、寒暑、冬夏、白昼。”和黑夜必然循环不息。